Bonjour à tous, c'est Aquabilule35 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la série Nage de l'heure. Et il me semble bien que dans la série Nage de l'heure je vous avais pas encore présenté de twist. Bon j'en ai pas des masses mais il fallait quand même que j'en fasse un. Alors je vais tout simplement vous présenter un petit twist Génération l'heure, c'est le Kanjun Grub. C'est un twist euh, qui s'oriente plus vers les pêches on va dire light, c'est à dire petit brochet, perche, euh, black bass, euh, cendre de taille moyenne. C'est un twist qui doit faire au total une dizaine de centimètres, mais il est quand même très fin, donc il convient très bien pour la pêche de petits poissons. Moi, je l'utilise principalement en fait, sur des petites têtes plombées avec des palettes dessous, euh, parce que je trouve que ça apporte une nage vraiment sympa à ce twist. En fait, le fait qu'il y ait une petite palette, euh, la tête plombée va s'orienter d'une manière un petit peu différente. Elle ne va pas rester horizontale, elle va un petit peu plus se pencher et former une sorte d'angle, euh, du fait que la palette oppose une résistance. Et donc, euh, le leurre, quand il va se positionner dans l'eau, en fait, la queue va être orientée vers le haut. C'est un leurre qui a une nage très ondulatoire, c'est-à-dire qu'elle est très vivante, elle n'est pas dynamique, elle est surtout euh, ample et... Euh, comment je dirais Elle est... Euh... Ah mince, le, la queue du, du twist, elle va vraiment tourner lentement. Euh, ça nage un petit peu comme une anguille, voilà, on va dire. Alors, euh, les montages aussi sur lesquels vous pouvez utiliser ce leurre, ça va être le drop shot, vu que c'est un leurre qui nage quand même à de faibles vitesses de récupération. Vous allez aussi pouvoir l'utiliser en texan ou même sur des têtes plombées classiques, il n'y a pas de problème. Euh, vraiment, la tête plombée avec la palette, c'est un petit plus, parce que ça permet en fait d'avoir un petit éclat aussi quand le leurre nage. Euh, moi, j'ai pris euh, quelques poissons avec, là, j'ai fait quelques tests et ça donne vraiment sympa. Euh, ça a de bons résultats, en plus le leurre euh, est muni d'un espèce de petit attractant. Bon honnêtement ça pue vraiment mais le poisson a l'air assez réceptif. Euh, on voit en même temps beaucoup de poissons blancs qui suivent derrière vu que c'est une nage qui est quand même très attractive et euh, qui a tendance à, euh, comment dire, à déclencher la curiosité du poisson. Après euh, c'est vrai que c'est un leurre qui s'adresse plus à des poissons curieux qu'agressifs. Ça ne va pas être un leurre qui va déclencher des pics d'agressivité chez le poisson. Au contraire il va plutôt éveiller sa curiosité et souvent on voit le poisson se rapprocher du leurre et venir attaquer en fait on va dire assez furtivement quoi voilà euh, en plus l'avantage de ce leurre c'est qu'il a un corps qui est relativement court donc vous n'aurez pas de problème pour ce qui est de mettre des trivoleurs ou quoi que ce soit la plupart des têtes plombées en fait arrivent au bout du leurre et donc vous n'avez aucun raté au moment du ferrage voilà donc je pense que le mieux pour vous présenter ce leurre c'est quand même de vous le montrer comment il nage sous l'eau et donc on va se retrouver pour la partie en bassin. Allez, c'est parti